देखना बच्चों हमने चैप्टर नंबर अपना चौदह का वो कंप्लीट हो गया था अब मैं आपको उसका एक बार रिवाइज और करवा देता हूँ कंप्लीट चैप्टर का तो देखना अपना जो पहला टॉपिक आया था वो था परमाणु के बारे में परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था किसने डोल्टन ने बताया था कि जो परमाणु होता है वो सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है जिसको हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं और पदार्थ की परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी कि संसार की वो सारे की सभी वस्तुएं जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तो कुछ ना कुछ स्थान गिरती है उसको हम बोलते हैं पदार्थ अब देखना जो पदार्थ की जो अगला जो टॉपिक आया था अपना वो आया था कि जो पदार्थ को भी जो परमाणु को भी वो भी उसने बताया था कि तीन भाग और होते हैं परमाणु है वो सूक्ष्म भाज्य कण है लेकिन तीन वैज्ञानिक हो रहे उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है उसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं जिसमें था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो अपने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो की थी जजे थॉमसन ने मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी वो की थी जजे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेडविक ने और जो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड स्टील में अब जो ना वो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये परमाणु के अंदर होते कहां पर है तो इसके लिए देखा मैंने बताया था कि वो मॉडल है वो आए थे और जो सबसे पहले जो मॉडल आया था वो आया था जेजे थॉमसन का परमाणु मॉडल तो जेजे थॉमसन ने क्या बताया था कि जो परमाणु है वो दस की पावर माइनस दस मीटर तिरजा का एक ठोस धनावेश गोला होता है जिसमें धनावेश सभी जगह पर व्याप्त होता है तो देखना जेजे थॉमसन ने यह बताया था कि जो परमाणु है वो दस की पावर माइनस दस मीटर तिरजा का एक ठोस धनावेश गोला होता है यह ठोस ठोस धनावेश गोला होता है जिसमें धनावेश सभी जगह पर व्याप्त होता है तथा ऋणावेश ऋणावेश उसी प्रकार से धसे हुए रहते हैं जिस प्रकार से तरबूज में जो उसके बीच धसे हुए होते हैं और जो थोसन के परमाणु मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं ठीक है अब जो इस मॉडल की जो सफलता थी वो क्या थी एक तो गैसों के आयनीकरण के बारे में इसने बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव को संदर्श का और ये जो दो तीन और इसके सफलता वो इसने बताई थी और जो असफलता थी इसकी जो कमियां थी एक तो ये थी कि जो रदर का जो परमाणु मॉडल है उसको ये मॉडल नहीं समझा पाया था रदर फोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसको ये मॉडल नहीं समझा पाया और दूसरा था कि जो रेग स्पेक्ट्रम की व्याख्या वो नहीं कर पाया अब जो इससे अगला मॉडल आता है वो आता है रदर का परमाणु मॉडल जो 1911 में दिया गया था 1911 में दिया गया था और रदर के दो शिष्य थे गाइगर और मास्टर गाइगर और मास्टर द्वारा यह दिया गया था रदर के कहने पर इसको हम बोलते हैं रदर का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग रदर फोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग तो देखना इसमें क्या बताया था कि जो रदर फोर्ड ने रेडियोक्टिव पदार्थ लिया था रेडियोक्टिव पदार्थ है वो होता है कि जिसे अल्फा बीटा और गामा किरणें हैं वो निकलती है तो उसने वो एक पदार्थ लिया और उसको शीशे के बक्से में इस प्रकार से बंद कर दिया था ये था रेडियोक्टिव पदार्थ रेडियोक्टिव रेडियोक्टिव पदार्थ और दूसरे रेडियोक्टिव पदार्थ लिया था उससे कौन सी किरणें निकलती थी एल्फा किरणें और एल्फा किरण होती है धनावेश और इस पूरे बक्से को शीशे के पात्र बंद कर दिया क्योंकि मैं पता है इस प्रकार से सभी और फैलेंगे जो रेडियोक्टिव किरणें निकलेंगे वो उसे बचाने के जिसने शीशे का बक्सा यहां पर लगा दिया अब देना है किरणें इस प्रकार से जाएगी इस प्रकार से किरणें फैलती है और इन किरणों को फैलने से बचाने के लिए आगे कंक्रीट की दीवारों को लगा देते हैं और जो संकीर्ण किरण पुंजों को प्राप्त होता है और यहाँ पर एक सोने की पन्नी है वो लगी हुई होती है और यहाँ पर होता है जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा होता है कि जैसे किरणें यहां पर टकराएंगे अल्फा किरणें इस प्रकार से इस फोटोग्राफिक पेपर फ्लेस है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो ये प्रयोग है वो रदर फोर्ड ने क्या था नाभिक की संरचना का सॉरी परमाणु की संरचना या परमाणु के बारे में पता करने के लिए और इसने ये सोने की पन्नी है वो ली थी 
और सोने के पन्ने लेने के पीछे कारण भी बताया था मैंने आपको कि आघात वर्धित होती है कि सोने को हम पीट पीट कर बहुत ही पतला बना सकते हैं यानी कि आप सोने के पन्ने पर वार करेंगे तो मतलब होना है कि परमाणु के ऊपर वार करो और परमाणु के ऊपर वार करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो परमाणु के अंदर है वो क्या क्या चीजें हैं और तो, तो नजर सोने देखना इस प्रकार से उसने बताया था कि परमाणु है वो परमाणु के अंदर एक धनावेश होता है संपूर्ण धनावेश होता है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि प्रोटोन और क्या होता है परमाणु को नाभिक के अंदर प्रोटोन में न्यूट्रोन होता है और नाभिक होता है वो सबसे छोटा होता है जिसकी तिरजा हमने उसने बताई थी जिसकी पावर माइनस पंद्रह मीटर की कोटी है ठीक है और इसके निष्कर्ष भी थे उसके परिमाण भी थे परीक्षण भी थे इसमें पहला परीक्षण यह था कि इसमें अधिकांश एल्फा कण है वो बिना मिश्रित हुए क्या निकल जाते हैं सीधे निकल जाते हैं जबकि सीधे निकलने का मतलब ये हुआ कि जो परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो होता है खोखला होता है जबकि हमें पता है थोमसन ने क्या बताया था कि परमाणु का खोज धनावे से खुला होता है इसलिए जो थोमसन का परमाणु मॉडल है वो असफल हो गया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाने में और दूसरी बात थी कि, कि कोई कई अल्फा कण है नब्बे डिग्री या उससे अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं तो विक्षेपित होने का मतलब ये हमें पता है कि जो एल्फा कण है उसके ऊपर धनावेश होता है विक्षेपित तभी होगा जब एक चीज दूसरे चीज से टक्कर करेगी तो देखना ये एल्फा किरण आ रही थी इस प्रकार से एल्फा किरण आ रही थी अब सीधी जाने की बजाय वो इस प्रकार से अपने मालक से मिश्रित हो गई है तो देखना एल्फा किरणों में भी प्लस है और जो अपना जो नाभिक होता है उसके ऊपर भी क्या था प्लस था तो रतरफोर ने क्या बताया था कि जो धनावेश होता है वो बहुत ही छोटे से भाग पर केंद्रित होता है क्योंकि देखना ये यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है प्लस प्लस आपस में मिलेंगे तभी तो देखना वो किरणे हैं वो दूर जाएंगी तो दूसरा निष्कर्ष ये था इसलिए कि अधिकांश संसाधन नब्बे डिग्री कोड पर विक्षेपित हो जाते हैं तो इसका परिणाम प्राप्त हुआ कि परमाणु के अंदर वो धनावेश उपस्थित होता ही है जबकि रद्रफोर्ड में क्या बताया था कि परमाणु के अंदर धनावेश सभी जगह पर व्याप्त होता है लेकिन इसे देखना यह पता चल रहा है कि परमाणु के अंदर धनावेश वो छोटे से भाग पर केंद्रित हो रहा है अब जो अगला था उसका बीस में से कोई भी एक अल्फा कर बीस हजार में से कोई भी एक वापिस उसी दिशा में लौटाता है जैसे कि यह अल्फागन आया यहां से यहां से टकराया और टकराने के बाद में वापिस उसी दिशा में लौट गया तो यानी कि कहने का मतलब यह कि जो धनावेश है वो बहुत ही छोटे से भाग में उपस्थित है क्योंकि देखना अगर ये की नहीं आती तो ये भी वापिस आनी चाहिए अगर धनावेश ज्यादा भाग में उपस्थित होता जैसे कि हम सबके मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से धनावेश होता तो ये किरण आती है टकराने के बाद में जाती है और किरण आती टकराने के बाद में जाती कई किरण टकराने के बाद में जाती लेकिन यहां पर सिर्फ बीस हजार में से कोई भी एक अल्फा कण है वो टकराने के बाद में जा रही थी तो कहने का मतलब ये था कि जो धनावेश है वो बहुत ही छोटे से भाग पर उपस्थित होता है कि यहां से टकराई टकराने के बाद में वापिस चलेगी और इस छोटे से भाग को उसने कहा था कि नाभिक है जी उसने नाम दिया उसको नाभिक अब यह था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अब इस मॉडल की भी कमियां थी कि यह मॉडल है तो परमाणु इस तायत्व के बारे में नहीं समझा पाया था और दूसरा था एक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया और परमाणु का स्थायित्व के बारे में देखने से क्या होता था कि जो वैद्युत गति की क्या कहती है कि जो तवरित इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तवरित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं यानी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे यानी कि अगर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा देखने की इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से ऐसी कंडीशन आएगी कि ऊर्जा इसकी कम होती जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन हम नाभिक में गिर जाएगा तो नाभिक में गिर जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व है परमाणु का स्थायित्व है वो नहीं रहेगा जबकि हमें पता है कि परमाणु तो क्या होता है स्थायी होता है जबकि दूसरी कमी है एक स्पेक्ट्रम के बारे में भी व्याख्या वो नहीं कर पाया था अब इस दोनों कमियों को दूर किया उन्नीस सौ तेरह में उन्नीस सौ तेरह में साइंटिस्ट था नील्स बोर उसने इन कमियों को दूर किया नील्स बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं और ये निश्चित कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा बोलते हैं निश्चित कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा कहा था अब जब भी इलेक्ट्रॉन जब भी कक्षी कक्षा पर इलेक्ट्रॉन और बाहर से ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे निकल के यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर दस की पावर माइनस आठ सेकेंड में ये पश्चात वापिस दूसरे ऊर्जा स्तर में लौट आएंगे क्योंकि हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में स्थायी रह सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो उस ऊर्जा में कभी स्थायी नहीं रहेगा निम्न ऊर्जा स्तर में उसको आना ही पड़ेगा तो दस की पावर माइनस आठ सेकंड रुकेगा रुकने के बाद में वापिस अपनी उसी ऊर्जा स्तर में लौट आता है 
और जो इनकी ऊर्जा है ना प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा वो एकदम से फिक्स होती है इसकी ऊर्जा निश्चित ऊर्जा होती है जैसे कि पहली की कक्षा की ऊर्जा होती है वो होती है माइनस तेरह पॉइंट छह इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसी प्रकार दूसरी कक्षा की ऊर्जा होती है माइनस तीन पॉइंट चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी ऊर्जा होती है माइनस एक पॉइंट चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो अगली कक्षा की ऊर्जा होती है वो होती है माइनस जीरो पॉइंट आठ पांच इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी जो प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा होती है वो एकदम से निश्चित होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं और इस नाभि के अंदर नहीं जाते और नाभि का स्थल जो बना रहता है जबकि रगर बोर्ड के मॉडल के लिए सब कुछ था अब देखना इसके समझने के लिए उसने तीन परिकल्पनाएं दी थी और जो बोर्ड की प्रथम परिकल्पना क्या थी कि इलेक्ट्रॉन स्थायी वर्तकाल कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल धनावेशित नाभि के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले विद्युत बल से संतुलित होता है यानी क्या बताया था कि के जड एक स्क्वायर कौन आर की स्क्वायर बराबर ये बोर्ड के परमाणु मॉडल की प्रथम परिकल्पना थी जबकि दूसरी परिकल्पना क्या थी इलेक्ट्रॉन क्या लोहे का सौ में चक्कर लगाएगा जिनका लोहे समय क्या होगा एन एच अपॉन टू पाएगा उन्होंने यानी दूसरी परिकल्पना थी एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई और तीसरी परिकल्पना क्या थी जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमण चलता है तो दोनों की ऊर्जाओं का अंतर है वो दोनों की ऊर्जा के बराबर होता है यानी कि एन टू माइनस ई एन वन बराबर एच न्यू अब देखना इसको हम बोलते हैं बोर का क्वांटम प्रतिबंध इसको भी याद रखना और जब हमें बहुत बार पूछा गया क्वांटम प्रतिबंध और इसको हम बोलते हैं बोर का आवृत्ति प्रतिबंध इस प्रकार से हम बोर के परमाणु मॉडल द्वारा इन कक्षाओं की तिरजा भी हमने निकाल ली थी वेग में निकाल लिया था और इनकी कुल ऊर्जाओं की गणना भी कर ली थी बाद में है इस मॉडल की कमी आई थी और रे के स्पेक्ट्रम के अंदर बैठने भी करी थी लाइनर पावर पास और बेरिकुलर फोन के बारे में भी मैंने अच्छे से बताया था अब देखना जो एक टॉपिक और है जो वो है कि द्रव्यकरण परिकल्पना द्वारा डी प्रोग्लिंग परिकल्पना की उत्पत्ति अब देखना वो करते हैं वैसे मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया था एक बार जरूर से बता देता हूँ दर्व तरंग परिकल्पना द्वारा डी प्रोग्लिंग परिकल्पना की उत्पत्ति दर्व तरंग परिकल्पना द्वारा दर्व तरंग परिकल्पना द्वारा बोर के विद्युत अभिग्रहित देना दर्वीकरण परिकल्पना का मतलब है कि जो हमने पीछे जो चैप्टर तेरह के चैप्टर में हमने क्या था दर्वीकरण परिकल्पना या फिर डीब्रोगली परिकल्पना में हमने की थी वही है इसमें दर्वीकरण परिकल्पना या फिर डीब्रोगली परिकल्पना उसके द्वारा हम और दूसरे विग्रह की व्याख्या करेंगे तो देखना बोल के द्वितीय का विग्रह क्या था कि रेक्टून क्या उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका पूर्णीय संवेद जिनका पूर्णीय संवेद क्या होता है एन एच अपोन टू पाई का पूर्ण गुणज होता है अब देना दर्व तरंग परिकल्पना दर्व तरंग परिकल्पना दर्व तरंग परिकल्पना तो देखा दर्व तरंग परिकल्पना क्या थी कि जब कोई परमाणु है जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो नाभि के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो अप्रगामी तरंगों का निर्माण करता है और अप्रगामी तरंगों की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा वो निश्चित ऊर्जा होती है हाई एनर्जी होती है अप्रगामी तरंगों की और जो दर्व तरंग परिकल्पना थी उसके अनुसार जो वर्क की जो परिधि है वो तरंग धरे की पूर्ण गुण के बराबर होती है तो टू बाई आर बराबर हम लिख सकते हैं एल एन यह वर्क की परिधि और लेंडा है तरंग धरे यानी कि जो वर्क की परिधि है वो तरंग धरे की पूर्ण गुण के बराबर थी अब देखना एन का मान वो एक दो इस प्रकार से हो सकता है अब देखना लेंडा लेंडा का मान हमें पता है क्योंकि दर्व तरंग परिकल्पना है वो डी प्रोग परिकल्पना क्या थी कि जो लेमडा है वो विक्रमानुपाति होता है कौन पी के अब देखना इससे विक्रमानुपाति का चिन्ह डाओगे एक नेता कहा जाता है एच जिसको हम बोलते हैं फ्रांक नेता और इसका मान भी हमें पता है 
ये हो गया एन बराबर तीन के लिए अब देखना एक और तक बता देते हैं एन बराबर चार के लिए अब एग्जाम में ये एग्जाम में देखना पूछा गया है दो हजार बीस में आया था एन बराबर दो या फिर तीन के लिए ऐसे एन बराबर चार के लिए करके देखते हैं तो यहां पर लिख देंगे चार ले लिया तो वो ही आपको चित्र उतारना है अब की बात चार करना है ए, एक दो तीन और ये हो गया चार एक तो यहां से लेके यहां तक ले लेना हो गया एक यहां से लेके यहां तक ले लेना दो एक तीन और एक चार अब देखना इसके आगे कितने भाग करोगे ये हो गया अकबर इसके आपको देखना कितने भाग करने हैं एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ भाग करने एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ अब देखना सबसे पहले इसको आपको क्या क्या मैंने भाग कर देना यहां से कर दिया अब इसको अंदर कर देना ये अंदर हो गया अब दोबारा से आपको बाहर करना है ये बाहर हो गया अब की बार देखना ये अंदर कर देना ये हो गया बाहर अब अंदर कर देना ये हो गया अंदर अब ये हो गया बाहर और फिर दोबारा से इस वर्त को आपको होगी दोबारा में ना ये अपलमी दोनों का निर्माण इस प्रकार से हम कर सकते हैं तो ये आपका चैप्टर भी खत्म हो गया है न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिए हैं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना घर पे अच्छे से पढ़ना इसको आप एक बार और देख लो ठीक है ओके